Всем добрый день, меня зовут Тимур Асланов. Я вас приветствую на моем вебинаре «Продвижение магазина в социальных сетях в 2024 году». Напишите, пожалуйста, в чат, что вы меня видите, слышите, что я не сам с собой разговариваю, и будем начинать. Можно просто плюсик поставить, что вы меня слышите, что звук есть, есть картинка. Итак, да, плюсики вижу. Прекрасно. Итак, значит, сегодня мы с вами поговорим, как я уже сказал, про продвижение в социальных сетях. Что делать, зачем продвигать магазин в социальных сетях? С этим возникает порой много проблем, много вопросов. Не всегда руководители, владельцы магазинов понимают, зачем соцсети. Да? Казалось бы, 24 год на дворе уже никому не надо объяснять, что такое соцсети и насколько это важная информационная площадка. Тем не менее, важность площадки многие понимают, что делать не понимают. Вот про это немножко расскажу и поотвечаю на ваши вопросы. Да, прелесть вебинара живого в том, что то можно задать свой вопрос по своей какой-то ситуации и получить на него ответ. Видим, слышим, да, отлично. Вот, для тех, кто видит меня в первый раз в двух словах, расскажу о себе, кто я, что я. Я главный редактор журнала «Управление магазином», возглавляю издательский дом «Имидж Медиа». Мы издаем специализированные журналы для профессионалов в различных областях деятельности, такие как «Управление сбытом», «Новости маркетинга», «Пресс-служба» и журнал «Управление магазином» для как раз директоров и владельцев магазина. И занимаемся всем, что связано с бизнес-образованием вот в этой сфере продажи, маркетинг, розница. Я бизнес-тренер, хожу в список 27 лучших бизнес тренеров в России по результатам исследования журнала управления персоналом обучаю там продвижению маркетингу и в том числе продажам обучаю и директоров магазинов и владельцев всему что связано и с маркетингом в ритейле и с продажами и так далее есть тоже опыт соответственно и внедрения различных инструментов продаж продвижения в магазине достаточно большой год поэтому по этой теме тоже буду рассказывать и конечно там огромный опыт именно в маркетинге в продвижении поэтому буду сегодня говорить про соцсети автор книг вот тут у меня шесть книг вот четыре из них тут представлены на слайде вот одна из них вышла буквально недавно я знаю что им ответить это книга про работу с негативом как отвечать на негативные комментарии и отзывы в социальных сетях вот, пока еще вижу, коллеги к нам подключаются. В двух словах я расскажу о том, как обычно всегда в начале вебинара, о том, что мы приготовили, что в ближайшее время, какие обучающие программы мы готовы вам предложить. Это две большие школы, трехдневные, очные, которые у нас пройдут в конце января, вот уже буквально совсем скоро, 23-25 января, параллельно два потока будут идти. Значит, семинар-практикум «Школа директора магазина продуктов питания». Трехдневная серия мастер-классов от экспертов, я тоже там буду выступать, будем говорить про все, что связано с продуктовой розницей, как увеличить продажи в продуктовом магазине, управление ассортиментом, логистика, мерчендайзинг, работа с персоналом и так далее. Там потом продвижение магазина, где брать покупателей, конечно же, вот. Все эти темы будем обсуждать. Три дня, такая у нас небольшие группы на этих школах. Мы специально набираем, у нас есть там некое ограничение по количеству участников и максимально глубоко залезаем в тему, не как на конференции, когда там у каждого по 40 минут на тему, а именно здесь у каждого спикера будет много времени, каждый будет глубоко рассказывать свою тему. И вторая такая же школа уже для другого направления, это школа директора магазина хостоваров и DIY. Это мы будем проводить тоже в эти же дни, параллельно. Соответственно, тут другой сектор, но темы все те же самые. Продажи, ассортимент, выкладка, мерчендайзинг, бизнес-процессы, управление персоналом, поиск покупателей, продвижение магазина, привлечение покупателей. Вот такие темы ключевые. Поэтому приглашаю, приглашаю на эти наши мероприятия, если вы занимаетесь розницей, вам будет очень интересно и полезно. Ну и если вас интересует тема соцсетей, тема сегодняшнего вебинара 13-15 февраля у нас будет большая наша ежегодная конференция в Москве Social Media Fest 2024, полностью посвященная именно продвижению в социальных сетях. И там будет два отдельных потока госструктуры в соцсетях и бизнес в соцсетях. И вот на потоке бизнес в соцсетях мы как раз будем говорить об, и об инструментах продвижения, и об инструментах продаж через соцсети, привлечения, поиска клиентов и так далее. Там будет много спикеров. То есть это как раз конференционный формат. 40 минут, полтора часа, там, в зависимости от темы у каждого спикера и разный спектр, разная тематика, разные отрасли, в том числе и разные инструменты. Будем говорить обо всем, что 
сегодня актуально с точки зрения соцсетей. Вот на такие наши мероприятия я вас приглашаю. Найти все наши мероприятия можно на нашем сайте. Мы вот переехали на сайт, он называется теперь eventimage.ru. Вот есть QR-код или название, адрес сайта здесь можно увидеть. Там вы можете найти все наши мероприятия предстоящие, которые есть, по, поскольку мероприятий мы проводим много, и онлайн-курсы у нас есть, обучающие по разным темам, и живые мероприятия. Заходите, смотрите, приглашаю. Ну что ж, я смотрю, как бы вот уже более-менее а, собрались участники. Можем приступать непосредственно к основной теме. Итак, как я уже сказал, расскажу какие-то вещи, такие важные, ключевые, на мой взгляд, что, на что сегодня обращать внимание и что делать в соцсетях, и потом поотвечаю на ваши вопросы, поэтому вопросы готовьте. Вопросы можно писать в чат как по ходу нашего, нашего вебинара, так и в конце. Да? То есть, если у меня будет получаться, я буду отвечать по ходу, да? а вы пишите, чтобы не забыть вопрос, или если он будет по ходу того, что я говорю, будет касаться того, что я говорю в данный момент, либо в конце я поотвечаю на эти вопросы, поэтому Вопросы пишите, будем обсуждать. Итак, ну вот, как я всегда говорю, с чего, как обычно строится работа магазина в социальных сетях. То, с чем я сталкиваюсь постоянно, я очень много консультирую владельцев магазинов, директоров магазинов, помогаю развивать соцсети. Как это обычно происходит? Заводим страницу или группу во ВКонтакте. У всех есть и у нас должна быть. Многие слышали о том, что это полезно. Почему бы этого не завести? Заводим. Что происходит дальше? Приглашаем туда всех друзей и знакомых. Часть из них даже заходит. Часть из них даже подписывается. Как мы понимаем, небольшая. Что дальше? Дальше нам становится стыдно, что у нас мало подписчиков. Мы нагоняем туда ботов. да, Ну, не мы, понятно. Люди некие. Это так, ситуация, которую я вижу на рынке достаточно часто. Нагоняем ботов, чтобы было не стыдно за число подписчиков. Да? Ну, сразу говорю, спойлер, да, сразу это очень плохо. Четвертое. Постим на странице или в группе активно рекламу товаров, информацию о продажах, распродажах, скидках и акциях. Да? То есть набиваем просто рекламным контентом, вот условно, да? примерно таким, да еще и со ссылкой на сайт, да, что пессимизирует ваш пост сразу же. Вот контент, да, вот некий стройхозмаг, да, посмотрите, весь контент его аккаунта ВКонтакте, собственно, из этого и состоит. Просто тупо реклама товара. Вот другой магазин, да, здесь они даже заморочились, стишок написали, да, смотрите, сделай шаг всего один, в наш хозмаг скорее зайди, здесь для дома все найдешь, ну так все стишок, пена, клей, любой крепеж, трубы разные для вас, есть доставка под заказ, ведра, гайки, шланги, пленка, ждем вас, Герцен, 88, работаем ежедневно, ну, то есть, то есть стишок, то не стишок, все там со знаком припинания беда, и опять-таки ну, непонятные, очень странные фотографии. И дальше что, ну, как бы происходит обычно в такой ситуации? Получаем ноль лайков, ну, или один от э, того же, кто и писал. Пару случайных продаж, может быть, за несколько месяцев. Абсолютное отсутствие активности в аккаунте, абсолютное отсутствие роста подписчиков, какого-то более-менее заметного. Дальше что мы делаем? Принимаем что решение, что соцсети эти ваши не работают, да, ничего хорошего, они переоценены, да, и бросаем, закрываем, бросаем страницу. Вот это очень часто, с чем приходится сталкиваться, очень распространенное явление. А почему? А потому что ну, не, многие не понимают, как, зачем, да, зачем, во-первых, это делать, а во-вторых, ну, собственно, что? Что нам даст подписчиков, что нам даст вовлечение? Вовлечение сегодня самое главное. Если мы говорим про тренды, да, в соцсетях количество подписчиков сегодня не играет роли, да, под, накручивать подписчиков все умеют, но нам же нужны не накрученные подписчики, нам же нужно задачи, бизнес-задачи решать в соцсетях магазина. Накрученные подписчики нам не дадут э, возможности решать э, бизнес-задачи, потому что накрученные подписчики у нас ничего не купят. Да? Так вот, возвращаемся к разговору, а зачем? Зачем магазину социальные сети? Ну, на сегодняшний день, на мой взгляд, тоже уже, ну, Практически, наверное, ни для кого не секрет, что интернет и в целом социальные сети в частности становятся вообще ключевой такой базовой площадкой информационный. Да, кто-то смотрит телевизор, кто-то читает газеты, безусловно, по-прежнему. Таких людей, тем не менее, достаточно. Ну, все меньше и меньше. Все больше людей э, пользуются основным каналом 
получения информации, это именно ну, интернетом как основным каналом получения информации, и в интернете находится в соцсетях. Это огромная площадка. Месячная аудитория ВКонтакте больше 80 миллионов. Да? 80 миллионов – это очень приличная цифра, если посмотреть взять в целом население нашей страны, да, вычесть там совсем младенцев и глубоких стариков, как кто не является активным пользователем, так это, в общем, основная ключевая часть взрослой вполне аудитории. Да, аудитория Телеграма поменьше, но приближается к этому. Это огромная аудитория. А значит, там есть люди, люди получают там информацию. Если нас там нет, информация о нас там нет, а значит, нас нет нигде, нас нет в ключевом канале коммуникации. Дальше в разговоре зачем поговорим о том, а какая аудитория нужна магазину. Вот зачем а магазин, ну, как бы вот совершенно естественно. Если там много людей, там аудитория, нам нужно с этой аудиторией работать. Какая нам нужна аудитория? Часто еще какой, какая ошибка у многих, да, кто не очень близко в этой, не очень глубоко в этой теме, не очень близко с соцсетями работает. Думают, ну, в соцсетях там, например, одни дети или там, ну, там нет наших покупателей, особенно если у вас там дорогой какой-нибудь магазин или что-то еще. Там нет наших покупателей, серьезные люди там не сидят и так далее. Ну, во-первых, это все неправда, сегодня там есть все. Во-вторых, давайте посмотрим, обсудим просто, а какая аудитория нужна вообще магазину? Да, то есть вот магазину, на кого нужно влиять магазин. Да, то есть понятно, первое, что придет в голову, первое, что, наверное, вы мне захотели ответить, это покупатели, потенциальные покупатели. Нам нужно привести людей, которые у нас будут что-то покупать. Это главная задача, безусловно. Для любого магазина это основа. Да, нам нужно создать кэшфлоу, а он создается под покупателями. Но не только на них нам нужно влиять. Да, мы понимаем, во-первых, ну, потенциальные покупатели раз. Дальше. Действующие покупатели, те, кто уже покупает. Мы хотим, чтобы они, а, продолжали покупать, оставаться нашим действующим покупателем, регулярно приходили в наш магазин. Б, мы хотим, чтобы они увеличивали сумму своей покупки, да, увеличивали средний чек. Лояльные покупатели обычно так и делают. Нам нужно их сделать лояльными. Лояльными мы их делаем, не, безусловно, в первую очередь, качеством товара, качеством сервиса и ценообразованием, безусловно. Но и в целом неким образом магазина, который мы выстраиваем, а, неким как бы вот престижно непрестижно в нашем магазине, насколько хочется прийти в наш магазин, насколько вот э, мы в тренде, насколько про нас слышно и видно, потому что магазин, про который мало кто знает, но вы туда ходите, там более-менее нормальные цены, а вот есть магазины, которые на слуху, например. И многие люди, для многих людей это важный фактор. Что еще? Бывшие покупатели. Бывшие покупатели – это тоже такая достаточно интересная аудитория. Люди, которые у нас что-то покупали, но по какой-то причине перестали. Ходили-ходили в наш магазин или купили один раз и больше не пришли. Это важная аудитория. Мы хотим ее вернуть. Да? Это, вот, как, как правило, входит в бизнес-задачи любого, наверное, магазина. Поэтому нам нужно на них влиять. А как до них достучаться? Позвонить им не всегда есть возможность. А вот если они увидят э, какую-то интересную, важную, ценную информацию про нас, от нас в социальных сетях, они вспомнят. И многие ведь не ходят к вам не потому, что вы их чем-то обидели, а кто-то просто... ну вот забыл про вас, там переключился на другой какой-то магазин, да, напомнить им о себе, найти повод их позвать к себе, это очень важная часть вот этого вот возвращения клиентов. Соцсети здесь важный инструмент, безусловно. Следующая аудитория, которая нам нужна для того, чтобы магазин нормально существовал, сотрудники. Сотрудники нашего магазина. Нам нужно привлекать людей. Да? Нам нужно, во-первых, влиять на действующих сотрудников. А если магазин заметный, если про магазин говорят, обсуждают, обсуждают в хорошем ключе, сотрудникам нравится у нас работать. Сотрудникам не хочется уходить в ноунейм магазин, потому что работать в, в известном магазине гораздо интереснее, чем в магазине. Да, опять можно сказать, что все решает зарплата. Ну, не все решает зарплата. Да, зарплата решает многое, но еще и другие важные факты. Далее, потенциальные сотрудники, безусловно. Нам нужно набирать персонал, мы хотим набирать более качественный персонал. С персоналом беда сегодня у всех, во всех направлениях во всей стране, где брать персонал, как, чем их завлекать, как рассказать людям, которые еще у нас не работают, у нас не знают, что нужно к нам прийти. Это тоже, в общем, соцсети. Дальше, партнеры. Мы выстраиваем так или иначе какие-то бизнес-взаимоотношения, и э, наша задача – создавать репутацию. Потому что с любой компанией, которая no name, при которой мало что известно, люди боятся работать, не хотят работать, будут выставлять завышенные ценники, потому что непонятно вообще, чего от вас ожидать. Тогда как с компанией, которая известная, про которую много мы знаем, в которой, в которой есть репутация, репутация в том числе создается и в интернете, и в социальных сетях, такой компании гораздо легче находить себе партнеров, получать инвестиции какие-то, гранты, кредиты, все что угодно. 
Да? И также подрядчики, люди, которым мы платим за то, что они делают нам какую-то работу, и поставщики, конечно же. И это тоже важно. Да? Где-то мы хотим получить товар а, на более выгодных условиях, где-то мы хотим там какие-то отсрочки и так далее. Конечно, тоже, если у нас есть репутация, нам легче решать такие вопросы. Вот, на мой взгляд, можно дополнять, можно вычеркивать тех, кто конкретно вам не важен. Но в целом вот эта ключевая аудитория, магазину нужна, магазин с ней взаимодействует. Это стейкхолдеры, так называемые, да? есть такой термин. Так вот, чтобы с ними работать, да, понятно, что со многими мы работаем и напрямую, безусловно, и с инструментами маркетинга какого-то прямого. Но, тем не менее, вот чтобы заложить им в голову определенную картинку, определенное мнение о нас, сформировать определенное впечатление во многом до сотрудничества, вот здесь как раз нужен пиар в соцсетях, нужна вообще работа в социальных сетях. Ну и какие задачи может решить Ритейл в соцсетях, давайте посмотрим. Ну, первое, конечно, привлечение покупателей. Я сказал, это главное, это ключевое. Нам нужны покупатели, их должно быть больше. Покупательная способность населения, к сожалению, не очень растет. Да, поэтому покупателей нам нужно всегда больше, да, и чтобы тратили они денег больше. Что тратили они денег больше, это что? Увеличение продаж. То есть нам нужно привлекать покупателей, увеличивать продажи, и это все тоже в том числе могут ну, нам помочь с этим социальные сети. Потому что и привлечь покупателей с помощью того, что сделать интересный яркий аккаунт, который, на который будут подписываться люди, подписываться не только те, кто у вас уже что-то покупали, но те, кто еще ничего не покупал, ради интересного контента, какого чуть дальше поговорим. И дальше увеличение продаж. Увеличение продаж ведь часто происходит просто за счет того, что мы рассказываем какие-то вещи покупателям, которые они не знают про наш товар, самим им искать лень, многим некогда, многие не нашли информации, и у них появляются сомнения и возражения. А Продавец не всегда может развеять эти сомнения, возражения. не всегда до них просто дойдет речь, продавец не очень может быть квалифицированный, не всегда покупатель спросит, а когда вот человек подписан на наш аккаунт, и мы не только продаем там, да, как я уже говорил, сейчас мы к этому вернусь, но и рассказываем многие важные, полезные, ценные вещи, в том числе про продукты которые мы продаем про товары, то у людей как бы часть сомнений уходит. И опять-таки, видя, что мы разбираемся в теме, люди начинают нам больше доверять, а значит покупать у нас. Следующее. Продвижение каких-то уже утилитарных маркетинговых задач, продвижение каких-то акций, распродаж, каких-то вот специальных таких бытовых мероприятий через соцсети тоже очень хорошо делается. Если вы накопили аудиторию, то, конечно, вы должны с этой аудиторией работать в плане того, чтобы вот рассказывать им о том, что где они могут сэкономить, может быть, за счет вашей акции распродажи, а где они должны просто прибежать обязательно сегодня что-то у вас купить. Продвижение бренда в целом, да, как я уже сказал, это как раз работа и на репутацию в том числе, на известность, на узнаваемость. И, конечно, соцсети. В соцсетях, в соцсетях много людей. Если ваш бренд будет постоянно мелькать, да, люди будут его запоминать. И мелькать в позитивной канатации, разумеется. Будут его узнавать, запоминать и потом делать выбор в вашу сторону а, при прочих равных. Да, когда им, сейчас, может быть, им не нужно то, что вы продаете. Когда им понадобится, ваш магазин должен первым, ваш бренд должен первым всплыть у них в голове. Да, top of mind это в маркетинге называется. С тем, чтобы они к вам пошли, они будут какой-то магазин. Это вся вот такая предварительная работа, потому что в тот момент, когда человек созрел для покупки, может быть, ваше рекламное какое-то предложение, да, какая-то реклама на рассылке или еще что-то, до него в этот момент не дойдет. Да, поэтому очень важно, чтобы уже какое-то знание в голове было. Вот это вот важная часть маркетинга. Да. Снятие возражений. Ну, я уже говорил, когда говорил про увеличение продаж. Снятие возражений – это очень важная часть. Снятие возражений рождается из-за того, что вы рассказываете, вы знаете определенные страхи своих покупателей и делаете посты, которые эти страхи развеивают. Да, вы не обязательно прям про товар рассказываете. Там, вот у нас такой товар, замечательные вот такие потребительские свойства. Вы рассказываете именно о страхе, да, о страхах покупателей в качестве полезной заметки люди читают и находят там свои страхи и понимают, что вполне, в общем, ну, как бы, многие страхи надуманы, условно говоря, или вот именно у вас, э, как бы, вопрос решен, который их вот беспокоит и так далее. Конечно, это отстройка от конкурентов. Как я уже сказал, многие, очень многие именно в ритейле, ну, не только в ритейле, конечно, да, но в ритейле тоже очень многие вот пока не идут или не понимают, как, как вести эту работу, поэтому ведут ее 
Ну, так очень формально. Вот я показывал там примеры. Очень, огромное количество магазинов именно так ведет соцсети. Либо никак не ведет. Да, либо вот там рассказ о скидках и о товарах, либо вообще ничего нет. Как Если вы будете вести интересный, полезный аккаунт, который, который будет интересно читать не только, когда ты хочешь купить, да, вот это очень важно. Тогда, конечно, вы сильно отстроитесь от конкурентов. Здесь очень важно именно вот построение такого образа эксперта в теме. Да, и люди будут вам доверять и приходить. Потому что, ну, понятно, что если человеку нужно купить бутылку кефира, то ему не важно, эксперт вы в теме или не эксперт. А если вы продаете там строительное оборудование, какие-то строительные материалы, инструменты, еще что-то, электротехнику и так далее, людям важно понимать, что вы разбираетесь в том, что продаете, и придя в магазин, можно получить еще и помощь в выборе, да, консультацию, а не просто вам впарят самое дорогое тупо. И вот э, формируем с экспертом, мы как раз будем вот эти самые страхи тоже снимать. Лояльность покупателей, да, то есть как бы чем больше они с вами взаимодействуют, чем больше пользы они с вами получают, а не только когда покупают у вас что-то, да, тем более они к вам лояльны, чем больше они про вас читают, чем больше они про вас узнают интересного, ценного, не просто интересного, ценного и полезного, а вообще просто про вас, да, когда вы показываете, как строится жизнь магазина в той части, которую они не видят, приходя в магазин, да, как у вас там все устроено, взаимоотношения людей и, и так далее, какие-то рабочие моменты закулисные, но тем не менее люди узнают вас получше и начинают вам больше доверять, вы становятся более лояльными. Управление репутацией в целом очень важна, конечно, тема, потому что вот помимо продвижения бренда, управление репутацией, чтобы вот люди понимали, это тоже как раз вот про построение образа эксперта и про работу в том числе как бы с отзывами клиентов, это тоже важная часть. Социальное доказательство. В маркетинге тоже вот и в продвижении это такая очень важная тема. Людям важно понимать, что я не единственный дурак, который хожу к вам что-то покупать. Да, что когда люди понимают, ну, люди как бы вот такие социальные существа, и им важно как бы вот многим, не всем, но многим очень важно а, понимать, что в вашем магазине есть покупатели, и их много, значит, и мне не страшно туда идти. Это подсознательно, это не вот люди как бы сидят и думают на эту тему. Нет, но это подсознательно. Когда они видят, что у вас есть покупатели, у вас клиенты, их много, и они часто возвращаются, и они довольны, люди понимают, что к вам нужно идти. Поэтому социальное доказательство, чем именно через соцсети, через рассказ о своей деятельности, мы показываем, что вот у нас есть покупатели, что у нас клиентов много, и не страшно с нами работать. HR-бренд, безусловно, мы говорили о том, что нам нужны люди, и люди, конечно, с большим удовольствием пойдут работать в компании, у которой раскручен HR-бренд, о которой многое известно, и известно в том числе не только о том, что компания продает такие, магазин продает такие-то товары, но и что там вот, что у них там с персоналом, какое отношение к персоналу, как подстроиться взаимоотношения внутри коллектива. Это тоже очень важная часть, да, с тем, чтобы привлекать людей, потому что, ну, тяжело найти квалифицированных продавцов, квалифицированных сотрудников сегодня вообще тяжело найти в магазине в частности, да, то есть людей много, работать не хотят. И поэтому вот э, облегчить себе поиск и удержание персонала вот можно тоже с помощью чем, части работы в социальных сетях. Формирование сообщества тоже очень важная задача, которую, ну, если у вас там, например, не один, может быть, магазин, или там один, но достаточно большой, или у вас сеть магазинов, конечно, вам э, пригодится такой инструмент, как комьюнити менеджмент, сформировать сообщество вокруг, э, сообщество вокруг магазина, вокруг товара сложно сформировать, но вокруг интересов покупателя, который вот вы понимаете, который в том числе как бы находится в рамках вашей отрасли, которой вы э, работаете, Сформировать там сообщество, дальше вы этому сообществу сможете продавать гораздо легче и гораздо лучше. То есть это сообщество вас защитит в случае каких-то атак, там, троллей и прочих. То есть это вот тоже такая важная, на мой взгляд, часть именно стратегической работы информационной для вообще бизнеса и для ритейла, в частности для ритейла это очень как бы важно. Именно сообще сообщество не просто люди приходят что-то почитать, а чтобы люди там общались в этом сообществе, чтобы там задавали вопросы, получали ответы э, какие-то, или там сами давали уже друг другу ответы, это высший как бы уже пилотаж комьюнити менеджмента. Поэтому вот я рекомендую очень там, к этому тоже присмотреться, если вы еще про это не думали. Ну и получение обратной связи. Соцсети, конечно же, это очень важный, хороший инструмент получения обратной связи от аудитории. Мы никогда не получим столько от, от какого бизнес-консультанта информации о нашем бизнесе, сколько от вот, клиента, который у нас что-то покупает, и, может быть, у него возникли проблемы, у него есть соображения, как нам сделать нашу работу лучше. Не факт, что мы всему будем верить и все сразу внедрять, но, тем не менее, вот получать эту обратную связь, реагировать, корректировать свой бизнес, улучшать свой бизнес, нам важно, а соцсети дают такую возможность очень хорошо. 
Вот. Ну и вот, да, возвращаясь к разговору про управление репутацией, конечно, это работа с отзывами и комментариями, в том числе не только в плане получения обратной связи, но и в плане нейтрализации негатива. Мы понимаем, что гадости пишут про всех. Я вот как раз книжку про это написал. Как я уже говорил в начале, гадости пишут в интернете про всех, гадостей пишут много. И это могут быть недовольные покупатели, у которых что-то пошло не так с товаром или с обслуживанием. Это могут быть люди, которые, ну, может быть, вашей вины нет, но они считают, что что-то пошло не так. Это могут быть тролли-хейтеры, это может быть заказной негатив от конкурентов. Такого тоже очень много сегодня на рынке. Вот уметь правильно с этим работать, да, находить все это, обрабатывать это, это, ну, вот, на мой взгляд, просто сегодня без этого никуда, потому что, ну, если вы этой репутацией не занимаетесь, то это все нарастает, как снежный ком, а дальше у вас уходит покупатель или не приходят к вам, потому что они начитались, потому что сегодня именно на основе отзывов в интернете люди принимают решение о выборе товара, о выборе магазина и так далее, а вообще о любом выборе. Поэтому вот это очень важная часть, даже если вы не ведете свой аккаунт, вы обязаны этой работой заниматься, на мой взгляд, потому что пишут везде, не только на вашей страничке, пишут на отзывиках, пишут на там, сайтах специальных, пишут в соцсетях, просто у себя, в ветках каких-то, в группах, сообществах и так далее, и с этим всем, безусловно, нужно работать. Вот так, если бегло в общих чертах, про стратегию. Да, ну и теперь вернемся к разговору, о какой контент нам нужен, что же должно быть на странице, чтобы нам решать свои бизнес-задачи и иметь там, тем не менее, и подписчиков, и аудиторию, и так далее. Ну, во-первых, самый главный контент, конечно, все равно всегда это продающий контент, он нужен. Да, это вот то самое в том числе, что я показывал в начале, только, конечно, сделанный более качественно. Контент о том, что какие мы молодцы, какие мы классные, что у нас прекрасный магазин, мы эксперты в своей теме, у нас прекрасное обслуживание и так далее. И продающий конкретно рассказывающий о товаре, о том, какой товар можно найти в нашем магазине, в чем его преимущество, почему его нужно купить именно у нас. Это все, безусловно, важный контент. И он должен быть, потому что он решает нашу ключевую задачу. Но если у нас в нашем аккаунте нашего магазина или розничной сети только такой контент, у нас не будет подписчиков, а, соответственно, не будет и продаж. Потому что только ради этого к нам придет минимальное количество людей, которые, ну, может быть, фанаты нашего товара или там что-то еще, да, ну, то есть, условно говоря, если вы торгуете каким-то модным товаром, там, престижным или там, ну, товаром, у которого есть своя секта, как Apple, например, да, тогда, конечно, у вас, на вас могут подписываться люди просто, чтобы узнавать там, где и как что купить. Но в целом одного этого контента мало. И если будет давлеть этот контент, это тоже неинтересно, потому что ну, люди плохо реагируют все равно на продающий контент. Потому что люди не каждый день находятся в моменте, когда им надо, его, надо что-то купить из того, что вы продаете. А чтобы они с вами оставались, они должны получать что-то еще от вашего аккаунта, кроме того, что вы на них давите. Купи, купи вот это сегодня со скидкой. Вот давай, вот это тебе продадим. Неинтересно это. Да? Люди будут подписываться или не подписываться, посмотрев ваш аккаунт. Поэтому продающий контент, когда он только так один единственный в вашем аккаунте, он не дает вам развить аккаунт. Поэтому, что нам нужно? Нам нужно дополнять его другими видами контента. Второй важный контент, который тоже где-то находится рядом с продающим, это репутационный, я его так называю. Это вот как раз, то есть, если продающий больше про то, что купите вот такой товар, то репутационный как раз про то, что мы молодцы, мы классные, посмотрите, какой у нас продавец Вася, какой он грамотный, там, такой и всякой, Вася еще увлекается вот этим, то есть, рассказ про персонал, про то, как все устроено в магазине, и у вас интересные как раз взаимоотношения там внутри коллектива, какие, может быть, традиции есть, как вы отмечаете день рождения сотрудников, вот такой немножко внутренней кухни, да, который, и рассказ о каких-то еще вещах, как вы интересно придумали украсить витрину, ну, что-то такое вот про жизнь магазина что, ну, людям просто будет интересно посмотреть, да, вот я хожу, например, в этот магазин, условно говоря, там, пару раз в месяц, например, да, но я вот буду следить за вами в соцсетях, понимать, что я туда хожу, и я хочу понять, что там за люди, да, я посмотрел, а люди интересные, а у них там интересная жизнь происходит, и, конечно, вот такое, это может зацепить, и это может сделать там более теплым покупателя, да, может быть, еще не лояльным, но более теплым. Следующий важный очень тип контента – полезный, полезный, познавательный, еще называют. Это то, что как раз вот э, укладывается в термин контент-маркетинг. Я не хочу только, чтобы меня продавали, потому что еще раз, да, реклама огромное количество вокруг каждого из нас. Мы все от нее устали, у всех у нас на нее аллергия. А когда нам только продают, нас это злит. А вот когда нам рассказывают пользу, когда с нами делятся чем-то полезным, ценным, таким интересным, 
тогда мы готовы подписываться на аккаунт. Понятно, что у нас нет задачи стать Википедией, да, аккаунту магазина. Мы должны давать определенный ценный, полезный контент, который даст, вот, научит чему-то людей именно в рамках вот той отрасли, которой мы занимаемся. Если у нас, условно, магазин автозапчастей, то мы должны рассказывать по этой теме. Как, ну, и это должен быть контент не как выбрать товар у нас, не как выбрать наш магазин, а как выбрать, например, как выбирать запчасть такую-то, по каким критериям, какие вопросы задавать продавцу, как сэкономить при покупке, там, не знаю, вот чего-нибудь, там, какой-то детали. Да, и должны быть полезные советы покупателя, с помощью которых он сможет действительно... Пусть он даже пойдет потом и купит не в вашем магазине. Это игра в долгую, да, это не вот такие ситуативные продажи. Мы помогаем, мы рассказываем, и человек, получая от нас пользу, даже еще, может быть, ничего у нас не купив, проникается к нам симпатии неизбежно. Потому что если человек автолюбитель, условно говоря, а здесь, ну, это мы меняем на любую отрасль э, вполне, ну, кроме вот, да, на любую практически, да, если человек автолюбитель, и он в теме, ему интересно, он нашел ваш аккаунт, понимает, что у вас регулярно появляются полезные статьи на какую-то тематику автомобильную, тематику запчастей и так далее, он будет подписан. А дальше уже где-то вы ему потом что-то продадите через продающий контент. Если человек там, хозяин, если у вас хозяйственный магазин, и вы торгуете хостоварами, а человек хозяйственный что-то делает руками по дому, ему, конечно, будет интересно получать от вас периодически полезные советы, как там плитку правильно выложить, как проводку где-то провести, как теплый пол, может быть, самому сделать, и потом он к вам же побежит за ингредиентами, за деталями, за э, стройматериалами и так далее. То же самое, даже если у вас магазин продуктовый, то так или иначе часть вашей аудитории просто тупо покупает себе там буханку хлеба и банку майонеза, а кто-то готовит дома, готовит активно и каким-то полезным рецептом и интересным каким-то моментом, лайфхаком в плане приготовления еды, хранения еды, выбора еды и так далее, будет вам полезен, он будет вам благодарен за такой полезный контент, и этим самым вы тоже их привлечете и сделаете теплым клиентом который потом будет приходить скорее к вам, потому что, ну, с вами интересно. И таким образом вот это тоже должно быть. Это не, тоже не должно быть 100% вашего контента. Вам нужно продавать, а не только давать пользу. Но это должно быть занимать не маленькую часть вашего контента, на мой взгляд. Безусловно, нам нужен также и развлекательный контент. Люди в соцсети приходят в том числе не только что-то серьезное почитать или не только что-то купить, но и как-то вот поднять себе настроение, особенно вот ну, с настроением последние годы, как мы понимаем, все нелегко. У многих людей много плохих новостей, там много всяких катаклизмов в жизни происходит. Поднять настроение людям, дать им какое-то развлечение, развлекательно, но тоже, опять-таки, конечно, в рамках а, своей тематики. Да? Как я всегда говорю, не просто котик. Да? Котиков в соцсетях полно. Если у нас ритейл, то котик на полке нашего магазина, на прилавке, в витрине и так далее. Каким -то... Я утрирую сейчас, не надо не думать, что вот прям именно так, но в том числе. Да? развлекательный какой-то контент, какие-то актуальные мемы, опять-таки, с вашей тематикой, с вашим брендом, какие-то обсуждения, может быть, там, обсуждение каких-то новостей интересных, развлекательного характера, да, как-то, опять-таки, вот, адаптируя это к своей тематике. То есть должен быть развлекательный контент, заставить человека улыбнуться, заставить человека испытать какую-то теплую эмоцию, просто вот поделиться настроением каким-то интересным. Это тоже важная часть для того, чтобы удержать людей. Человек будет понимать, что он еще и за этим к вам приходит. Ходит, потому что вы там ему дарите вот такие вещи, это ценно. И вовлекающий. Вовлекающий контент, пятый тип контента, это активность. Да, не только почитать люди заходят в соцсети, людям хочется как бы вот какую-то часть жизни прожить, а это всевозможные викторины, тесты, еще что-то. То есть вот какого-то плана, что-то, где нужно что-то сделать руками. Его не должно быть слишком много, да, потому что все-таки у нас ну, деловые задачи стоят на первом плане, но он должен тоже быть такой вовлекающий контент, конкурсы, розыгрыши, да, с призами желательно, с тем, чтобы люди понимали, что вот, ну, и, и такое тоже от вас можно получить. И вот если вы как слоеный пирог вот так вот проложите свой контент вот этими всеми видами контента, да, а, в каких пропорциях, вопрос индивидуальный, надо смотреть конкретно вообще на контент, в целом на аккаунт, на вашу аудиторию. Но в целом, на мой взгляд, в среднем, ну, не должно быть там больше 50% продающего контента, а мы вот там продающий плюс репутационный может быть в районе 40-50, вот эти, эти, эти два контента. Где-то больше, где-то меньше, это уже надо смотреть. А дальше полезный процентов 20-25 и развлекательный тоже, с вовлекающим тоже где-то вот так. 
Это очень абстрактная цифра, не надо брать их за прямую рекомендацию. Еще раз, это вопрос достаточно индивидуальный. Но вот как только идет перекос в сторону продающего контента, его становится слишком много, вы начинаете терять подписчиков и аудиторию. Да? Как только перекос в сторону развлекательного, вы начинаете терять эффективность вашего аккаунта. Да? Вы развлекаете, люди вам благодарны, но не всегда покупают. Тут нужно баланс выдерживать. Ну и а, поговорим теперь о том, где. Да, в каких же соцсетях работать, как продвигаться. А, так, вкратце, да, я, опять-таки, понятно, что основные соцсети так или иначе всем известны. А, часть из них там некоторое время назад стали запрещенными в Российской Федерации, но при этом а, выходило постановление уточнения суда, что не запрещено их использовать физическим там лицам и в том числе компаниям, поэтому это решать вам, где конкретно ну, работать с этими соцсетями или нет, я не буду тут давать никаких прямых рекомендаций, но понятно, что у нас есть ВК, ВКонтакте, ключевая площадка, которая, безусловно, эм, лидирует по аудитории, но опять-таки, еще раз важный момент, когда мы говорим, где, где, на каких площадках работать, в первую очередь, ну, правильный самый ответ, там, где есть ваша целевая аудитория, да, нам нужно изучить и посмотреть, зависит, это ведь зависит от того, ну, что это за аудитория, где вы находитесь, в каком городе и, или не городе, а, в каком регионе, потому что в разных регионах разные соцсети популярны, и тоже есть эта вся статистика, и то, что, например, условно говоря, там, условно на Северном Кавказе популярны одни соцсети, на Дальнем Востоке другие, в Сибири третьи. Не то, что прям вот кардинально, но вот по аудитории все равно есть раскладка. Где-то там ВК вообще никак не заходит, да, и люди многие не ушли из запрещенных соцсетей или перешли в Телеграм, да, например, а где-то ВК просто на номер один и бьет всех. Тут нужно смотреть, да, здесь это на ваше усмотрение. Что я хочу сказать здесь, да, ну, чтобы очевидных вещей не говорить, да, хочу важные вещи отметить, которые мне кажутся принципиальными. Да, ну, вот есть такая сложность при работе в соцсети. То есть, конечно, Telegram там сегодня тоже, как я уже сказал, очень популярная соцсеть, но там тоже, опять-таки, зависит от того, что вы продаете и как, насколько ваша аудитория действительно, именно вашей аудитории там много. С точки зрения продвижения есть большая проблема сегодня в соцсетях, да, вот во многих соцсетях есть так называемая умная лента, которая не дает просто вам получать большие охваты органические. Вы набираете себе подписчиков, а умная лента прячет часть ваших постов от ваших же подписчиков. Ну, делается для того, понятно, чтобы вы платили деньги. Вот это ВК в первую очередь, там, ну и все аналогичные там соцсети. И вот я считаю, что один из трендов, да, который мы наблюдаем из того, что можно, на что можно посмотреть, это соцсети, где не умная лента, а другой алгоритм. Да? И в этом плане я рекомендую, например, обратить внимание на такую соцсеть, как Тенчат. Опять-таки, не всем. Да? Эта соцсеть, в отличие от того же ВК или Телеграма, она пока небольшая, и там в большей степени, например, бизнесовая аудитория. Но Значит, что важно? Во-первых, мы, когда говорим про соцсети и вообще про интернет, наша задача, на мой взгляд, еще одна из задач, которую мы должны иметь в виду, это наполнение поисковой выдачи, чтобы люди, когда ищут информацию либо о нас, либо о товаре, который мы продаем, в поиск, а ищут они в поисковиках, как мы понимаем, натыкались на информацию о нас. Вот далеко не все соцсети э, нормально индексируются поисковиками. Сейчас они идут в этом направлении, но далеко все равно не все. И вот Тенчат одна из таких со социальных сетей, которая, э, посты в которой индексируются по поисковиками. И вы можете, по, если вы делаете, может быть, у вас не будет очень развитый аккаунт, может быть, у вас там не будет большого количества подписчиков, да, э, но если вы там регулярно делаете какой-то полезный контент, то поисковики вас заметят, будут выводить это в топ, и потом вы будете получать такие органические, достаточно интересные охваты именно через эту соцсеть. Чем еще она интересна, и что еще в этой связи, да, хотел поговорить. Вот а, помимо умной ленты, которая как бы ограничивает вашу, ваши охваты, она отбирает а, какое-то количество вашего контента, ну, от, отбирает какое-то количество ваших подписчиков, которым показывают контент, а большинство скрывает. Да, то есть вот а, самый, интерес, самый интересный формат контента, на мой взгляд, формат именно организации контента в соцсетях, это рекомендательный алгоритм, да, когда социальная сеть работает по принципу не ограничить вас, а наоборот дать вам больше охватов. И а, вот у некоторых социальных сетей это есть, и это дает вам возможность выходить на аудиторию бесплатно. Ну, которой у вас нет доступа, да, то есть, ну, если классическая схема, вы набрали количество подписчиков, им показываете контент, да, 
как мы выяснили, даже и с этим есть проблемы. А здесь вы делаете полезный контент, а соцсеть показывает его э, тем, кому он может быть интересен. Ну, робот ориентируется на интересы определенной аудитории, анализирует ваш материал и показывает тем, кому он может быть интересен. Людям, про которых вообще можете не знать. Да? Просто всем, кто есть на этой площадке. Не всем, не всей аудитории, а именно отбирая ее. И дает вам при этом большие достаточно охваты. Вот в том числе Тенчат интересен этим. У них есть два алгоритма. Первый алгоритм – это Афина. Он как раз помогает вам попасть в поисковую выдачу. Если ваш контент Афина считает полезным, Афина ну, тоже, это тоже робот, да? но если он считает полезным этот контент, он начинает его индексировать и в поисковиках продвигать. Есть второй алгоритм, называется Зевс. А вот Зевс как раз помогает вам продвигаться на площадке Тенчат. И вот я не так давно занимаюсь этой соцсети, но она вот, это, вот этими двумя инструментами мне очень нравится. Там, опять-таки, можно получать охваты. Вот посмотрите, у меня немного подписчиков. Да? Сейчас там немножко выросла цифра, но все равно там сейчас за тысячу перевалило, но там некоторое время назад и тысячи-то не было. Но... Да, мои посты, те, которые кажутся алгоритму полезными, начинают набирать, смотрите, 5 тысяч прочитываний, 10 тысяч прочитываний. Это, ну, ни в каком ВК вы просто так, придя с нуля, заведя новый аккаунт, никогда таких охватов не получите. Уж не говоря про то, что попасть в поисковую выдачу. Да, просто вот, э, то есть вот если вы смотрите, вот на этом слайде видно, что около моей фамилии стоит такая молния. На нее наводишь, Курсовый. Там высвечивается. Зевс и Афина рекомендуют. Это значит, что обоим алгоритмам понравилась эта статья. Может быть, только Афина рекомендует, может Зевс. А может не стоять никакой молнии, если ваш материал не полезный, никому не понравился. Так вот, благодаря этому я набираю достаточно большие охваты. Мои публикации набирают и в социальной сети Тенчат. Конкретно в социальной сети Тенчат может не быть ваших покупателей. Могут быть. Это еще раз, да, тут нужно смотреть конкретно, что вы продаете, где, в каком регионе. Но второй алгоритм может вывести вас в поисковики, а там все. Поэтому вот одна из таких площадок, на которые я рекомендую обратить внимание. С этой точки зрения интересна тоже площадка такая, как Дзен. Да, бывший Яндекс Дзен, теперь просто Дзен. Там тоже рекомендательный алгоритм. Если вы ведете там блог, если вы ведете там полезный какой-то блог, да, продающим каким-то контентом вы там не взлетите, понятно, без денег. А если вы ведете полезный блог, да, вот эту часть полезную, которую вы публикуете в соцсетях, дублируете, например, в Дзен, то вполне возможно, что вот э, Дзен, во-первых, публикации с Дзена очень хорошо индексируются тоже поисковиками, а во-вторых, там тоже работают рекомендательные алгоритмы, которые могут просто налить вам трафика. Поэтому я рекомендую на эту площадку тоже обратить внимание. А, не вот прям сию секунду с нее прибегут покупатели, нет. Но это такая вот работа, которую нужно делать шаг за шагом, месяц за месяцем, может быть, год за годом, но это все наращивается, наращивается, и в итоге поисковая выдача наполняется, и информация о вас наполняется интернет. Ну и, конечно, сегодня нельзя не поговорить, если говорить про инструменты, нельзя не поговорить про короткие вертикальные видео. Это тренд трендов, который вот очень мощно развивается все последние годы и будет развиваться в 2024 году тоже очень максимально активно. Это почему он опять-таки такой популярный? Ну, во-первых, очень вот этот короткий формат контента сам по себе популярен. Людям нравится, когда короткая информация, быстро можно свайпнуть, дальше пойти и так далее. И вот, во-вторых, видео, видеоконтент вообще в тренде, да, а тем более короткий. И в-третьих, потому что на всех площадках, где есть э, вертикальные короткие видео, работает тот же самый алгоритм рекомендательный. И тоже вы можете прийти с нулем подписчиков, но через какое-то время получить достаточно большие охваты, которые вот, э, это вам принесет просто за счет того, что вы делаете полезный, ценный, интересный контент. А там это работает э, прям вот вообще в лед. Самая лучшая с этой точки зрения площадка, это, конечно же, ТикТок, но тут вот, к сожалению, для россиян вход туда закрыт на сегодняшний день. Они заблокировали возможность россиянам э, продвигать там какой-то контент э, и, и так далее, ограничили. Э, непонятно, когда это все закончится. То есть, если ваша аудитория, если вы, вы работаете только на территории Российской Федерации, то вам там делать нечего, просто вам не дадут. Да, она не запрещена, не заблокирована, в русском надзоре нет к ней претензий, она сама с нами так поступила. Но если ваша аудитория, где есть ваши покупатели, например, находится в Казахстане, в Беларуси, где-то еще в СНГ, то вполне возможно, что TikTok вам будет полезен, потому что там самый лучший алгоритм. Вторая э, площадка, так, если говорить по популярности и по интересности с этой точки зрения, это Reels. Reels – это запрещенный Инстаграм. Да, которые относятся к мете, которые признаны экстремистской в Российской Федерации. Если вы считаете для себя возможным там работать, там тоже это можно делать, если вы ведете активно там свой аккаунт. Третья площадка YouTube Shorts. 
Это в YouTube те же самые короткие вертикальные видео. Они длятся минуту, да, только в TikTok 3 минуты, во всех остальных площадках они длятся минуту, да, это ограничение. Но за эту минуту очень многие относились всегда предвзято к, к этому формату. Многие считали, а, TikTok это для подростков, они там песни поют, кривляются под музыку. Все давно уже не так, да, уже несколько лет последних. Там и образовательный контент, и бизнес-контент, и политический контент, какого только нет. И очень взрослая аудитория, как это вот не покажется странным. Поэтому вот я рекомендую присматривать активно к этому формату. ВК-клипы, да, в рамках ВК тоже есть формат. Дзен-ролики. Ну, ЯП — это такая социальная сеть. А, ну, ее Газпром-Медиа сделал в 2021 году, но она, по-моему, не полетела, да, то есть там, ну, как-то вот все сложнее с алгоритмом просто. А, вот остальные я рекомендую просто присмотреться в зависимости от того, значит, чем вы готовы, ну, на каких площадках вы готовы работать. Но YouTube Shorts пока вот YouTube у нас активно работает в стране, тоже очень хорошая площадка в этом плане. У меня прямо, ну, то есть вот там, конечно, есть свои хитрости и свои тонкости, да, э, которые нужно освоить. Там не все просто так, но если вы освоили, у вас контент может полететь. У меня топовый ролик в ТикТоке. Да, я в ТикТоке работаю, потому что у меня есть аудитория, э, как бы и в СНГ. Топовый ролик в ТикТоке без промоушена финансового какого-то, просто за счет контента набрал 739 тысяч просмотров. Это дофига, да? А у меня, я не, не как бы, не поп-звезда, я не пою песни, я рассказываю тоже вот такие вещи. У меня там образовательный контент. На другой площадке вот у меня там 240, по-моему, топового ролика. То есть это вот, это колоссальные результаты, как мы понимаем. И за счет этого, ну, только тут, тут есть свои сложности, есть свои проблемы, нужна системная работа, нужно разобраться в алгоритмах, да, ну, вот я как бы это тоже всему могу научить. Если есть желание, приходите вот на школы, на курсы который вам рассказывал. Вот. Вот в целом, как бы, основное, то, что касается э, того, что делать, как бы, понятно, что я могу про это целый день говорить, но вот в рамках нашего короткого вебинара, 45 минут мы с вами уже общаемся, я рассказал, теперь готов ответить на ваши вопросы. Пока вы думаете, пишите вопросы в чат. А пока вы думаете над вопросами, я напомню просто, да, кто-то подключился позже, что 23-25 января мы проводим две параллельно, прям две школы для э, ритейла. Это семинар практик мы школу директора магазина продуктов питания для как бы вот директоров и владельцев магазинов продуктов питания трехдневный такой подробный курс я там тоже буду как раз буду рассказывать и про соцсети и про продвижение и про маркетинг в соцсетях про работу с отзывами в том числе и будем говорить там про управление ассортиментом магазина про выкладку про логистику про работу с персоналом, про бизнес-процессы и так далее. И такая же школа параллельно будет приходить в эти же дни, просто в соседней аудитории, школа директора магазина хостоваров и DIY. Тоже абсолютно та же тематика, только в применении уже и на примерах с кейсами конкретной отрасли вот этой. Ну, а если соцсети, если вас интересуют соцсети, то приходите на нашу конференцию 13-15 февраля, а уже у нас будет большая трехдневная конференция в Москве, Social Media Fest, мы каждый год ее проводим, в этом году будет два потока докладов, значит, будем говорить подробно про все инструменты, про все соцсети, кстати, по Тенчату у нас там будет выступать сам основатель социальной сети Тенчат, Семен Тиняев, мы его пригласили, он прям расскажет про эту соцсеть очень подробно. Про все, про ВК, про Телеграм, про все будем говорить. Приезжайте, да, и все наши мероприятия можно найти вот здесь, на этой странице, на нашем сайте eventimage.ru или по QR-коду, или вот по адресу сайта легко нас найти. Там есть все наши, не только те, про которые я сейчас рассказал, там есть все наши мероприятия, и школы, и конференции, и онлайн-курсы. Зайдите, посмотрите. Вот. Ну, а теперь давайте перейдем к вашим вопросам. Дзен-ролики заходят. Насколько активно их смотрят? Дзен-ролики заходят. А, ну, то есть вот по моей практике, то есть у меня на дзене хуже всего заходят, но я именно дзеном плотно не занимался, чтобы по -по изучить, какие ролики на дзене лучше взлетать. Большинство, кого я вижу, кто вот занимается этим, активно продвигается, они выкладывают один и тот же контент и на ВК-клипы, и, значит, в YouTube Shorts, и в дзен-ролики. То есть ну, никто не делает специальный контент для каких-то отдельных площадок, но вот я вижу, что у многих заходят на хорошую. У меня лично в Дзене, вот, ну, я Дзеном, ну, видимо, нужно заниматься еще более плотно. У меня в Дзене самые худшие результаты вот из всех этих площадок, на которых я работаю. Ну, в Япе я не работаю. Но как бы вот в ВК-клипах получше, в YouTube Shorts еще лучше, а дальше по Поэтому, ну, то есть, если вы как бы только в Дзене, ну, 
все равно нужно, нужно разбираться, нужно делать, заходят, да, их смотрят. Но там как бы вот YouTube более вот такая площадка в этом плане интересная, на мой взгляд, с точки зрения именно аудитории, алгоритмов. Все-таки алгоритмы у YouTube более такие прошаренные. Добрый день, подскажите, пожалуйста, как вы считаете, нужно ли маркировать посты магазину с подборками товаров, продающихся в магазине с ценами в собственных соцсетях? Значит, сложный такой момент, однозначно, как бы вот сказать, я не юрист, поэтому однозначно сказать не могу, но насколько я знаю, мы сейчас этой темой тоже плотно занимаемся, потому что, конечно, на всех это свалилось, это закон о рекламе, и как бы, ну, вопрос не в том, что закон свалился, а в том, что очень много непонятного в законе. Насколько я понимаю, это попадает под категорию саморекламы и не требует э, маркировки. Но вам лучше все-таки у юриста спросить, потому что ну, вот мы не маркируем посты, которые, например, мы делаем с продвижением наших мероприятий. Да? Когда мы кого-то рекламируем, тогда мы ставим маркировку, там какие-то коллаборации, еще что-то. А когда это вот, там, реклама нашей конференции, например, мы не маркируем, мы считаем, что это самореклама, это вполне попадает под категорию саморекламы, потому что ну, странно маркировать саморекламу, с кем самим собой договор заключать. Нет, то есть я считаю, что не, мы не должны такое маркировать. Еще, пожалуйста, вопросы. Что, может быть, хотелось бы узнать, с чем, а, про какие инструменты ты про, про работу. Я так бегло рассказал, какие-то важные вещи. Понятно, то есть вот на, на школу я буду рассказывать уже с примерами, с конкретными, с кейсами по каждой отрасли, по продуктам, по хостоварам. Как вы считаете, нужно ли писать цены в рилс о товаре? Ну, э, так вот однозначно, конечно, здесь сложно сказать. Здесь зависит от того, какой рилс. Да? То есть, если цель рилс продать товар, и у вас просто вот рекламный такой рилс, то, конечно, надо писать цену. Да? Если рилс продвигает товар в целом как некий образ, как некая ну, задача, потому что ну, рекламный рилс не залетит. Да? Вы должны понимать, что рилс залетит, если он содержит какую-то пользу. Если вы, например, какое-то сравнение делаете, или вы рассказываете о том, что вот как сэкономить, например, при покупке такого-то товара, то можно сказать что он, в ролике, что у нас этот товар продается по такой-то цене. Можно на экран просто цену вывести. То есть, если у вас цена конкурентоспособная, цена – это ваша фишка, то, конечно, я бы делал. Да? Но в целом я бы не концентрировался на этом, потому что не взлетает такое. Взлетает польза, взлетает эмоция. Цены, ну, это вот, с этим уже сложнее. Но есть ситуации, когда надо, да, как я уже сказал. Можете, пожалуйста, дать несколько советов публикации шортс на YouTube, как работает алгоритм YouTube. Да, могу. Значит, смотрите, что здесь важно. Алгоритм YouTube смотрит, то есть, как, как обычно это все происходит. Вы выложили ролик, робот берет его и показывает, делает пробный посев на определенную аудиторию и смотрит, заходит, не заходит. Если заходит, начинает показывать больше аудитории. Если продолжает заходить, еще больше. Как он смотрит, что заходит, не заходит? Для него самое главное, это, ну, одно из самых главных, это досмотр до конца. Наверное, самое главное, досмотр. Сколько человек досмотрел ролик до конца. Если его быстро бросают смотреть, значит, ролик неценный. Делает вывод алгоритм и не дает вам трафик. Поэтому первое главное, чтобы досмотрели до конца. Ну, давайте подумаем, а что может помочь нам сделать так, чтобы ролик досмотрели до конца. Какая-то интрига цепляющая, чтобы в конце только обязательно ее раскрыть, иначе тут ну, будут дизлайки, там еще что-то. Ну, там нет дизлайков, ну, неважно. То есть, больше не будут вас смотреть. Какая-то инти интересная интрига в конце, чтобы человек хотелось понять, а что же, чем же вы закончите. Что еще? Очень хорошо работает такая вот технология, как списки. Она работает вообще в соцсетях прекрасно, а в, в этих роликах тоже. Ну, например, семь способов там, сэкономить при ремонте квартиры. И даже если у вас третий, четвертый способ будут не очень интересны, большинство людей досмотрит до конца, потому что ну, это как вот завершить дело. Да? То есть, ну, вот семь, я семь посмотрю. И люди так, досматривают такие ролики гораздо чаще, чем ролики, у которых нет такой структуры. Ну, вот как примеры просто. Ну, и не обязательно делать ролик в минуту. Если вы сделаете ролик 30 секунд наполненной пользой, его досмотрит большее количество людей. Второе, что важно, да, и на что обращают внимание алгоритм, как это ни странно, повторные просмотры. Во-первых, да, повторный просмотр, чтобы человек посмотрел ролик и захотел его еще раз посмотреть. Это тоже, есть тоже свои инструменты, как это сделать, потому что если он не свайпнет, он ему автоматом будет показываться. Некоторые делают так, что непонятно, когда заканчивается ролик, и начинается его повтор. Да, и ты уже на середине повтора понимаешь, блин, я уже второй раз это смотрю. Ну, это такая структура, там много нюансов. 
Вот. Либо нужно, чтобы человек понял, что ролик полезный, но и сразу вот из этого минутного просмотра не понял, как бы, ну, всю пользу не смог извлечь, тогда он вынужден будет пересмотреть. И это тоже такое да, увеличит количество, соответственно, аудитории вашей. Вот. Следующее. Когда вы ставите ролик на паузу. Вот это, как ни странно, тоже алгоритму нравится, да, потому что ему кажется, что значит что-то полезное вы там для себя извлекаете, расставите ролик на паузу, хотя могли просто поставить на ролик на паузу, потому что отвлеклись. Тем не менее, да, а что нужно сделать, чтобы ролик на паузу ставили, как вы думаете? Вывести на экран какой-нибудь текст очень полезный, но который невозможно быстро посмотреть. Человек поставит на паузу и посмотрит. А алгоритм все поймет. Ага, ролик полезный. И покажет его еще большему количеству людей. Вот. Ну, конечно, комментарии и лайки э, играют роль, но не такую, как вот эти вот все предыдущие моменты, о которых я говорил. Трендовая музыка, трендовые хэштеги тоже работают. Вот хэштеги мало где сейчас работают. Трендовые хэштеги, если ими только не злоупотреблять, здесь тоже будут работать. Ну, вот так, если вкратце. да, Понятно, что в рамках вебинара тут сложно там, более глубоко в это залезать. Но вот так коротко, если, то примерно. Пожалуйста, еще вопросы. Нам уже пора заканчивать. Давайте еще пару вопросов. Если у вас вопросов нет, напишите просто мне в чат, что ценного полезного взяли для себя из сегодняшнего вебинара, чем он был полезен. Вы как липах схожие алгоритмы, да, Кристина, они похожи. Просто, ну вот как-то у Фейсбука, у запрещенного Инстаграма и у ТикТока они более такие как бы развитые, что ли, они более как-то интересно сделаны. Но ВК тоже догоняет, ВК активно этим занимается, поэтому, ну, как бы ВК тоже, в принципе, принципы приема все те же. Вот, и аудитория там тоже есть, она большая. Давайте еще вопросы. Ну, еще раз, у кого вопросов нет, напишите, что ценного, полезного взяли для себя. На какие основные показатели стоит сфокусироваться собственнику при анализе работы специалиста СММ? Хороший вопрос. Значит, ну, во-первых, да, да, как бы вот очень много частая ошибка это ориентироваться на количество подписчиков. Да, это ну, уже все, все, те времена прошли, когда это было важно. То есть понятно, что если у вас два подписчика, это печаль. Но если у вас там тысяч, 10 тысяч подписчиков, это не гарантия того, что решится, как бы, решатся ваши бизнес-задачи, потому что подписчики сегодня накручиваются достаточно легко, покупаются боты за 3 копейки. И это все не помогает совершенно решать бизнес-задачи. Поэтому важнейший критерий – это вовлеченность. Так, какой процент от подписчиков реально читает, комментирует и репостит. Это ключевой показатель на сегодня. Это показатель того, насколько аудитория живая. При этом не обязательно, что как бы если у вас низкая вовлеченность, не обязательно, что у вас все боты. Может быть, человек подписался, но контент ему не интересен текущий. Да? Вы как-то его не вовлекаете, ничем не цепляете. Тоже такой момент, да, про это нужно думать. Поэтому вот вовлеченность, безусловно, да, это самое главное. Охват и вовлеченность, да, не количество подписчиков, а вот именно как, какое количество людей реально с контентом взаимодействует. Ну, а дальше вот посмотреть, какие основные показатели. Это вот, ну, насколько разнообразный контент, интересный, ценный, посмотреть на тексты, да, то есть вот это важно. Но в первую очередь, ну, вот наша задача увеличивать количество вовлеченных подписчиков. Вот это вот ключевой критерий. А так, конечно, там много разных. Ну что ж, давайте финалить тогда. Да, еще раз напишите, если нет вопросов у вас, напишите просто мне обратную связь по вебинару, что показалось ценным, полезным. А мы будем на этом заканчивать. Если да, хотите больше информации какой-то, можно подписаться на мой телеграм-канал. Там я в ежедневном режиме тоже делюсь постоянно пользой какими-то публикациями, какими-то инструментами, рассказываю, выкладываю и видео тоже. То есть вот черпать контент можно в бесплатном формате еще и там. Ну и приезжайте на наши мероприятия, конечно же. То есть мы много всего проводим такого интересного и в плане тренингов, и в плане конференций. Это тоже. Ну что ж, спасибо большое. Я тогда камеру выключу. Чат некоторые время выключать не буду, чтобы вы могли написать мне обратную связь. Спасибо большое. Удачи. Всего доброго. Пока.